وبرکاتہ نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذالك من الشاہدین و الشاکرین والحمد لله رب العالمین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ و سلمو تسلیما اللہم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تکبیر میں کلمہ میں نمازو میں ازا میں تکبیر میں کلمہ میں نمازو میں ازا میں اے نام الہی سے ملا نام محمد اے نام الہی سے ملا نام محمد الفت میں بڑا بر ہے وفاہو کی زفاہو الفت میں بڑا بر ہے وفاہو کی زفاہو ہر چیز میں لجت ہو اگر دل میں مزاہو ہر چیز میں لجت ہو اگر دل میں مزاہو الحمدللہ مہان رب العالمین وطن تو دعائے مہے دعائے کرے محبت کرے بھالو بشے اس کے آمہ کے آپنا در کے دنیا اور کاس کرمو تھے کہ بیرو تیرے خیاس کے یا اللہ گھرے آشار وشار تو بھی جے رب العالمین دان کرے سنتائی شکر آدائے تھے بولی الحمدللہ اس کے جل قد ماشر شمبہ وہ تو شاتہ اشتری सामने विशाल एक परीक्षार दिन आसते जेटा हल कुरबानी दिन कीसर दिन कुरबानी कुरबानी करा कि फरज ना वजीब कुरबानी करा फरज ना कि वजीब वजीब कुरबानी करा कि वजीब सवार ऊपर ना कि जार मध्य नेचा परिमाण माल आ सवार ऊपर क्योंकि कुरबानी करा कि ना वजीब ना तो जर ऊपर नेचा परिमाण माल आदर ऊपर कुरबानी करा कि वजीब तो से कुरबानी आदाय करार जो आप मोटामोटी सबाई बेकुल सवार अंतरे कुरबानी करार जो सबाई पागल पड़ा ठीक क्या 
তবে বড় আফসুসের বিষয় বড় পরিতাপের বিষয় আমরা আজকে ওই কুরবানি আদায় করতে গিয়ে কুরবানি করা ওয়াজিব সেই ওয়াজিব আদায় করতে গিয়ে কত মুসলমানের ফরজ পর্যন্ত তরক হয়ে যায় আছে না নাই দেখা গেল কুরবানি পশু কিনার জন্য বান্দা বাজারে গেছে বাজারে গিয়ে জোহরও পরে নাই আসরও পরে নাই আছে না নাই ও কেমন বোকা কেমন বোকা কেমন বোকা যেই বান্দার পগের থেকে পাঁচ টাকা আর একটা পয়েন্ট পড়ে গেল বান্দা এখন টাকাটার জন্য বড় পাগল এখন বান্দা টাকা কোথায় পাবে বান্দা বড় পেরেশান কত টাকা হারাইছে কত টাকা পাঁচ টাকা কত পাঁচ টাকা সন্ধ্যা হয়ে গেল মাগরিবের নামাজের পর অন্ধকার রাস্তাঘাট কিছুই দেখা যায় না আল্লাহর বান্দা বড় পাগল বড় পাগল আমার পাঁচ টাকা কোথায় চলে গেল বান্দা পাঁচ টাকার জন্য বড় পাগল বাড়া এখন দোকানে যায় বলো দোকানদার ভাই ধরো দশ টাকা দামের আমাকে একটা মোমবাতি দাও এ মোমবাতি দিয়া বান্দা আলো জ্বালাইয়া এরপরে রাস্তায় খুঁজ দিছে আমার টাকা কোথায় পড়ে গেল হারাই সে কত টাকা মোম কিনছে কত টাকা দিয়া ওই বান্দা হারাইছে পাঁচ টাকা মোম কিনলো দশ টাকা দিয়া দশ টাকা দিয়া মোম কিনে বান্দা রাস্তার মধ্যে খুঁজে আমার টাকা কোথায় গেল ওই বান্দা যেমন বোকা যেমন বোকা যেই বান্দার উপরে কুরবানি ওয়াজিব হয়েছে ওই বান্দা কুরবানির পশু কিনার জন্য বাজার চলে গেল মসজিদের মধ্যে জোহরের আজান হয়ে গেল বান্দার জোহরের নামাজের কোন খবর নাই বান্দার আসরের নামাজের সময় হয়ে গেল বান্দার আসরের নামাজের কোন খবর নাই যেই ব্যক্তি পাঁচ টাকা রাস্তায় খুঁয়ে দশ টাকা দামের মন কিনে ওই ব্যক্তি যেমন বোকা যে ওয়াজিব আদায় করতে গিয়ে জোহরা सठीक बुजदान कर सकले पृथ्वी शुरू जुग थे आगमन करवर मध्य जमक बाच्चा प्रथम बच्चर जरा दु जन आगमन करलो तेजनारे विवाह कराम तब द्वित बच्चर जे बाच्चा आगमन करलो দ্বিতীয় বছরের মেয়েটা প্রথম বছরের ছেলের সাথে বিবাহ আর দ্বিতীয় বছরের মেয়েটা আর প্রথম বছরের ছেলের সাথে বিবাহ তখন কার ছিল আদম আলাই সাল্লামের শরীয়তের বিদা প্রথম বছর যে দুজন আসত ছেলে আর একটা মেয়ে তারা দুজন ভাই বোন বিবাহ হারাম দ্বিতীয় বছর যে ছেলে মেয়ে আসত তারা দুজন ভাই বোন বিবাহ হারাম প্রথম বছর ছেলে দ্বিতীয় বছরের মেয়েকে বিবাহ করবে দ্বিতীয় বছরের মেয়ে প্রথম বছরের ছেলেকে কি করবে বিবাহ খেয়াল করে প্রথম বছরের মেয়ের সাথে হজরত হাবিল ওনার সাথে যে মেয়েটা জন্মগ্রহণ করল ওই মেয়েটা ছিল অত্যন্ত কালো কি ছিল কালো আর কাবিলের সাথে যে মেয়েটা জন্মগ্রহণ করেছে ওই মেয়েটা ছিল অত্যন্ত সুন্দরী একেবারে রমনি আদম আলাই সাল্লামের শরীয়ত অনুযায়ী সুন্দরী মেয়েটা ভাবে হাবিল আর কালো মেয়েটা ভাবে কাবিল 
এবার কাবিল কয় আমি এই শরীয়ত মানি না আমার সাথে যেই মেয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে এই মেয়েটা বড় সুন্দরী আমি ওই মেয়েটাকে বিবাহ করতে চাই দ্বিতীয়ত কালো মেয়েকে আমি বিবাহ করব না আদম নবী বলে আল্লাহর হুকুম যেইটা সেইটাই পালন করতে হবে তোমার মাসখানি চলবে না তোমার বেড়াগিরি চলবে না আল্লাহর আইন যেইটা সেইটাই মানতে হবে নিজের মন গড়া মতো কিছু করলে হবে নাকি আল্লাহর আইন যেইটা এইটাই তোমাদেরকে মানতে হবে আদম নবী বলে তাহলে জগড়া করার কোন কারণ নাই তাহলে তোমরা কুরবানি দাও কুরবানি দাও যার কুরবানি আল্লাহ কবুল করবেন তার সাথে সুন্দরী মেয়েটার বিবাহ হবে আর যার কুরবানি আল্লাহ কবুল করবে না তার সাথে কালো মেয়েটার বিবাহ হবে হাবিল বেড়া বেড়া বকরি চড়াই তো আর কাবিল কৃষি গাছ করত হাবিল একটা দুম্বা আল্লাহর নামে কুরবানি করে দিল কাবিল কিছু ফসল কিছু ফল কিছু সবজি আল্লাহর নামে কুরবানি দিয়ে দিল তখনকার নিয়ম ছিল যার কুরবানি আল্লাহর কাছে কবুল হইত আসমান থেকে ফের আগমন করে আগুন দিয়া জ্বালাইয়া দিত আর যার কুরবানি কবুল হইত না ওর কুরবানি যেমনটাই তেমন থাকতো কোনো কিছুই হতো না ওই আইনটা অনেক দিন পর্যন্ত জারি ছিল আপনার নবী আমার নবীর সরকার আমি এত বড় বক্তা এত বড় মাওলানা আপনাদের সামনে বসে কত বড় বড় লেকচার মারি আমি কুরবানি দিলাম আমার কুরবানি যদি আল্লাহ কবুল না করে পরের দিন বলবেন হুজুর আপনার মতো হুজুর আমাদের প্রয়োজন নাই কারণ আপনার কুরবানি তো আল্লাহ কবুল করে না আপনি আল্লাহর আনুগত্য বান্দা না আমি আজকে মেম্বার দাবি করি সমাজের মধ্যে কত বড় বড় আমার স্লোগান আছে না নাই আমি আজকে বড় বড় স্লোগান মানি আমি যদি কুরবানি আদায় করি আসমান থেকে ফেরিস্ত আগমন করে যদি কুরবানির জন্তু না জ্বালায় তাহলে মানুষ বলবে আপনি কিসের মেম্বার আপনি আল্লাহর কাছে বড় একটা গুণাগার আপনার কুরবানি কবুল হয় নাই পরের দিন কেউ মেম্বারের সাথে কথা বলবে না সমাজে মেম্বারকে জায়গা দিতে যাইবে না অপমান 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 আমার নবী আল্লাহর কাছে বলে রে আল্লাহ আমার উম্মতকে তুমি এরকম লজ্জা দিয়ে তাদেরকে তুমি শর্মিন্দা করো না তাদেরকে অপমান করো না আল্লাহ নবীর কবুল করেছেন বিদায় আজকে আমি বড় মাওলানা দাবি করে অন্যায় করো আপনাদের সামনে বয়ান করতে পারি ঠিক কি না আজকে আমি বড় বড় কথা বলতে পারি এত অন্যায় করার পরে আজকে সমাজের কর্ণদার দাবি করা অথচ বান্দার জীবনে এমন কোন গুণা নাই যে গুণা বান্দা করে নাই আমার নবীর দোয়া যদি আল্লাহ কবুল না করতো তাহলে সমাজে বড় বড় লেকচার দেওয়ার সুযোগ থাকতো না আজকে আমরা এত গুণার পরেও এত সুন্দর কথা বলতে পারি একমাত্র আমার নবীর দোয়ার ছিলা নবীর দোয়া যদি কবুল না হইতো কি অবস্থা তাহলে जारुरबानी कबुल हाबिल पावे कबिल मेजाजा गरम हो गल मानी हत्या कर चले जा इब्राहिम नबी के आदेश दिल 
এটা তো মর্মান্তিক এক ঘটনা এটা মানুষ কাজ করার কোনো কায়দা নাই আমরা তো সাধারণত একটা গরুর কুরবানির পরীক্ষার ভিতর আমরা ফেল ঠিক কিনা জোর বলে মানুষ কুরবানি দূরের কথা গরুর কুরবানির মধ্যে আমরা কি অনেকেই ফেল অনেকেই ফেল অনেকেই ফেল হজরত ইব্রাহিম নবীর কোন সন্তান নাই বিবে হাজেরাকে যখন ইব্রাহিম বিবাহ করলেন অনেক দিন পরে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন ও বিহাবলি মিনা সলি আল্লাহর কাছে দোয়া করার পরে আল্লাহ হজরত ইব্রাহিম নবী একটা সন্তান দান করলেন সুসংবাদ দিয়ে দিলেন কেমন সন্তান বলে নম্র সন্তান বড় বদ্র সন্তান ওই সন্তান যখন আস্তে আস্তে বড় হওয়া আরম্ভ করে দিল ওই সন্তান যখন হাঁটতে আরম্ভ করলো আস্তে আস্তে যখন বড় হতে আরম্ভ করলো বাচ্চা যখন বড় হয় মা বাবার প্রতি মায়া বাড়ে না কমে বাচ্চার প্রতি মায়া কেমন বাড়াই বাড়ে রে মুসলমান এরপরেও এত বৃদ্ধ অবস্থায় কোন সন্তান নাই আল্লাহ একটা সন্তান দিয়েছে ওই সন্তানের মায়া তো বান্দার অন্তরে আরো বেশি ওই বান্দা যখন ইব্রাহিম নবীকে আল্লাহ স্বপ্নে দেখাইলেন ও ইব্রাহিম তুমি তোমার পছন্দের জিনিসকে কুরবানি করো ইব্রাহিম নবী বড় পেরেশান হয়ে গেলেন বাস্তবে দেখাইছে না স্বপ্নে দেখাইছে কিসের মাধ্যমে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখাইছে তোমার প্রিয় জিনিসকে কুরবানি করো কেরম বলে আল্লাহ কেন স্বপ্ন দেখাইছে আল্লাহ তো ইচ্ছা করলে বাস্তবে জিব্রাইলের মাধ্যমে ওনাকে হুকুম করতে পারতেন ইব্রাহিম নবীকে বাস্তবে হুকুম করে নাই স্বপ্নের মাধ্যমে দেখাইল কারণ কি মুসলমান কারণ স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনেকে মন মতো করতেই পারে অনেকে বলতে পারে স্বপ্নে দেখি যে থুরি পালন করলি গিয়া না করলি কি স্বপ্নে দেখছি কত জনায় কত স্বপ্ন আমরা দেখি না নবীদের স্বপ্ন সত্য নামি শ্বশুর বাড়িতে গেছে কত আনন্দ শ্বশুর বাড়িতে যাবার পরে শাশুড়ি দেখে আমার জামাই জামাইয়ের জন্য বিষ্ণুর গা জবাই কর বিশাল বিষ্ণু গা জবাই করেছে স্বপ্নের কথা ওই বান্দাকে বিষ্ণু গা জবাই করে বড় বড় দুইটা রান বান্দারা পেলেটে দিল ওই বান্দা রান হাতি নিয়ে মজা করে চাবাচ্ছে কত মজা শ্বশুর বাড়ির বিষ্ণুর গার রান যে কত মজা আচ্ছা মতো ব্যাট করে খাইছে এখন বান্দা সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে কি করলাম কি করলাম রাত্রে স্বপ্ন খাইল কি দেশু মুরগি ঘুম থেকে উইটা থেকে চাবাইছে কি বালিশের রুই সব তামা করে বালে তাহলে আমাদের স্বপ্ন নবীদের স্বপ্ন কি বলেন আল্লাহ বললেন তুমি একটু চিন্তা করে দেখো তুমি কি করবা তুমি একটু চিন্তা করো চিন্তা করো মুফা সিরিনে কেরাম বলে ইব্রাহিম নবী ইসমাইল নবী কে কেন বললেন ফাংজুর ইব্রাহিম তুমি একটু চিন্তা করো এর মানে হলো ইব্রাহিম নবী যদি বলতো বাবা আমি জবাই হতে রাজি না তাহলে বুঝি ইব্রাহিম নবী জবাই করতো না বলে না না রে মুসলমান ইব্রাহিম নবী এই জন্য সন্তানকে বলে নাই এই জন্য বলছে ইব্রাহিম নবী ডেকে বলে রে সন্তান আমি আল্লাহর হুকুমে তোমাকে জবাই করতে রাজি আছি আর তুমিও আল্লাহর হুকুমে জবাই হতে রাজি আছো কি না আমি আল্লাহর হুকুমে তোকে জবাই করতে রাজি তুমি আল্লাহর হুকুমে জবাই করতে রাজি আছো কিন্তু 
ইব্রাহিম নবী কি উত্তর দিলেন আপনি যা দেখেছেন আপনি পালন করেন কোন সমস্যা নাই সাতা জিদুনি আপনি আমাদেরকে আপনি আমাকে সবরকারীদের মধ্যে একজন পাবেন একটু খেয়াল করতে হবে এত ছোট্ট বাচ্চা কথাগুলা কত চমৎকার বলেছেন এক নাম্বারে বললেন बर्तमान जमाना चाचा मुखर मध्य চাচার মেজাজটা গরম যুবক বাচ্চা কিছু বলে নাই চাচা গরু কিনার জন্য বাজারে চলে গেল গরু দাম দর করা কমপ্লেট হয়ে গেছে এবার টাকা বাহির করার জন্য পকেটে হাত মারছে দেখে হাত চলে যায় কিন্তু পকেটের তলা খুঁজে পাওয়া যায় না পকেটের কি নাই তলা গেল কই পকেট মার কাইটা পকেট নিয়ে গেছে পকেট মার টাকা সহকারে পকেট কাইতে কি করছে টাকা নিয়ে এখন তো বান্দা পকেটে হাত দিয়ে দেখে পকেটে টাকা নাই মেজাজটা বড় গরম হয়ে গেল চেয়ারের মধ্যে পেরেশানির শা বান্দা বড় পেরেশান মনটা কালো করে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল যুবক দেখে বলে চাচা গরু কিনার জন্য বাজারে গেলেন গরু তো দেখি না চেয়ার আপনার কালো কেন এবার চাচায় কয় ইনশা আল্লাহ টাকা ছড়ে নিয়ে গেছে টাকা কে নিছে टे मध्य मध्यारीमाइल 
আপনি আমাকে জবাই করবেন কোনো সমস্যা নাই আমি প্রস্তুত আছি ইসমাইল নবীকে নিয়া যখন ইব্রাহিম নবী মিনার দিকে রওনা হয়ে গেল জবাই করবেন বাচ্চা পেছনে ইসমাইল নবী ইব্রাহিম নবী সামনে হাঁটা আরম্ভ করলেন পেছন দিক দিয়া কুমন্ত্রণা দেওয়ার একজন মাস্টার ওই মাস্টার নাম হলো মিস্টার ইবলি নাম কি जिरा दूर करते शयतान पकेटे घुसलेंगे हेफाजत करुक सकले इब्राहिम नबी सन्तान के जबई कर कुरबानी कर पशुर गए पशम आशम चंद्र उठार आगे तुम तुम हाथ तुम माथार चोल तुम जो अंग पतंगे काटार विषय परिष्कार कुरबानी এখন যদি আপনি বাচ্চার নখ গুলা চাঁদ ওঠার আগে কেটে দেন চুল গুলা কেটে দেন 
ওই বাচ্চা নৌকার চুলগুলো যদি আপনি কুরবানির দিন কাটেন ওই বান্দা একটা হজে একটা কুরবানির সব বান্দা পেয়ে যাবে ওরে মুসলমান আজকে তুমি বাবা হইয়া যদি সেই কাজটা না করো ছোট মাসুম বাচ্চা ওর যে একটা সওয়াব পাওয়ার রাস্তা ছিল তুমি পিতা হইয়া তার সওয়াবের রাস্তাটা বন্ধ করে দিলা কুরবানির দিন কাটবো তাহলে আমার আল্লাহ একটা কুরবানির সব দান করে দিবে শুধু তাই না জিল হজ মাসের চা দুটার এক তারিখ থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত নয়টা রোজা কয়টা রোজা আর জুরু বলেন কয়টা রোজা এরপর তার অন্তরালের মা ভালো করে শুনে না रखे चादारा मरुमी मामारोका समाजे बाहन लालित बड़ा बंदा बोले हेटे जाते कष्ट रिश्ते 
এখন বান্দার ইশকায় চলে কয় নৌকায় চলে উড়ি জাহাজে চলে জাহাজে চলে এখন বান্দার যানবাহন হলো নৌকা বান্দার যানবাহন হলো গাড়ি বান্দার যানবাহন হলো রিকশা মোট কথা দুনিয়াতে আবিষ্কারকৃত যত যানবাহন আছে সব হলো বান্দার এখন বাহন ওই বান্দা যখন দুনিয়া থেকে চলে গেল মারা গেল ওই বান্দা মারা যাওয়ার পরে বান্দাকে গোসল করাইয়া ওই বান্দাকে মসজিদের খাট নিয়ে যখন বাড়িতে নিয়ে গেল বান্দাকে গোসল করাইয়া সাদা কাপড়ের প্যাকেটিং বানাইয়া ওই বান্দাকে শেষ বারের মতো বাহন ছিল তাদের দিনই ভাই তাদের কাঁধ তাদের কাঁধ তাদের কাঁধে করে বাহনে করে ওই বান্দাকে গোরস্থানে নিয়ে গেল ও ফিরিস্তা আমার বান্দারা দুনিয়াতে বাহন ছাড়া চলে নাই এখন বান্দা আমার দরবারে আসবে বলছি রাত পার হবে বান্দার একটা বাহনের বড় দরকার তখন ফিরিস্তারা বান্দাকে এমন একটা বাহন দান করবে যেই বাহনের মাধ্যমে বান্দা ফুল সিরাত চোখের পলকে চলে যাবে ওই বাহনটা হলো আমাদের কুরবানি করার পশু তাহলে ওই জন্তু জবাই করবো কার জন্য আর জোর বলেন কার জন্য আল্লাহ গুস্ত খায় আল্লাহর কাছে রক্ত যায় কিছুই যেন সব আপনারাই খাবেন আল্লাহ শুধু দিলটার দিকে তাকে আছেন বান্দার অন্তরে কি নিয়াত আছে সেই দিকে আল্লাহ তালা তাকে আছেন এই কুরবানি বিশাল একটি ফজিলা এই কুরবানি বন্ধ করার জন্য বাংলার জমিন এখন আন্দোলন চলতেছে জানেন খবর আপনারা ওদিন দেখলাম হিন্দু বৈঠক বসে বৈঠক বসে বলে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আবেদন জানাই আমরা গরুর গাবিকে আমরা মার সমতুল্য মনে করি ওই মুসলমানরা আমাদের মারকে জবাই করে ওই মুসলমানরা গরুকে জবাই করে আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাই মুসলমান যেন আর ভবিষ্যতে গরু জবাই না করতে পারে এরে হিন্দুর বাচ্চা তোমরা যতই চিল্লাও মুসলমানদেরকে জবাই করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না জোর বলেন ঠিক কি না যতই চিল্লানো আমি বলতে চাই আমরা সবাই যদি এক হয়ে যাই ওই বেইমান গুলা মসজিদের বিরুদ্ধে কথা বলবে দূরের কথা সাধারণ একটা মুসল্লির বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবে না কিন্তু আমগোর ভিতরে দেয়া কতটা নাই কি নাই আমরা কারে মাইরা কারে খাইতে পারি আমাদের ভিতরে আছে সেই বিশ্বাস আমরা তো দলা দলি মারামারি এটাই বুঝি আমরা একত্রতা বুঝি না যা হোক যা কিছু বললাম ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহ একটা আছে কুরবানির বহেন আমরা শুনতে পারবো কোন নৈরাশ নাই ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে আমরা একটু আগে আগে চলে আসবো ইনশাল্লাহ সকলে আগে আগে চলে আসবো এই জন্য আমরা যারা কুরবানি দেব নিয়তকে এক নম্বরে কি করবেন খাটি করবেন এক নম্বরে নিয়ত খাটি করবেন দুই নম্বরে যাদেরকে শরিকদার বানাবেন তাদেরকে যাচাই করবেন তার ইমানের পাওয়ার কতটুকু আছে দেখতে হবে সে ইন্টারেস্ট খাই কি খায় না বুঝিনি ইন্টারেস্ট কারে কয় বাংলা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই দেখতে হবে এগুলা যাচাই করতে হবে এ মুসলমান কুরবানি দেব একমাত্র আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য কুরবানি করলে এই বাহনটা হবে আমার হাসরের ময়দানে আমার বাহন এই জন্য আমরা সকলেই এক নম্বরে নিয়ে ঠিক করব দুই নম্বরে যাদেরকে শরিকদার বানাবো তাদেরকে যাচাই করতে হবে তিন নম্বরে আমরা যত শরিকদার আছি কেউ কাহার উপরে বেন সাবি করা যাবে না যতটুক সমান সবাইকে বন্ধ করে দিতে হবে চার নাম্বারে আমি যে আমলের কথা বলেছিলাম সেই আমলটা হলো আমরা সকলেই আমরা সকলে হাতের নোক পায়ের নোক মাথার চুল এই আমলটা আমরা করব ইনশা আল্লাহ এ আমল করলে টাকা খরচ হবে কষ্ট হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুক বলে আমি ও মা আলাই নাই লাল বালাক ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ যারা সুন্নত করি না চাই রাখা সুন্নত করেনি